ഹായ് എവരി വൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിംഗ് എ മെഷീൻ ഫോർ വൺ അവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിംഗ് എ മെഷീൻ ഫോർ വൺ അവർ ഒരവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി മെഷീൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന കോസ്റ്റ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ റണ്ണിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എ മെഷീൻ ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് എ മെഷീൻ ഈസ് പുട്ട് ടു വർക്ക് ഈച്ച് മെഷീൻ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് വൺ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റ്സ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഓക്കെ ഇനി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് അതായത് ഫിക്സഡ് ചാർജസ് അപ്പോൾ മെഷീനെ സംബന്ധിച്ച് ഫിക്സഡ് ചാർജസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് അതേപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺ മെഷീൻ ആൻഡ് ഫാക്ടറി അറ്റൻഡൻസ് സാലറി സൺറീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഫാക്ടറി സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജസ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ചാർജസ് ആണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ എത്ര ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്താലും ഫിക്സഡ് ചാർജസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ റണ്ണിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ റണ്ണിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പവർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾ ചാർജസ് ഓർ റണ്ണിംഗ് ചാർജസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ വേരിയബിൾ ചാർജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ടോട്ടൽ ചാർജസ് കാണാം അതായത് ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസും റണ്ണിംഗ് ചാർജസും ടോട്ടൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പീരീഡിലുള്ള നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് അപ്പോൾ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ നോക്കാം മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എം എച്ച് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മെഷീൻ ഈസ് പെർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് നയൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഇറ്റ് സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ലൈഫ് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് പിന്നെ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ആ മെഷീൻ ഔട്ട് ഓഫ് യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അത് വിറ്റ സമയത്ത് കിട്ടിയ പൈസയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫ്രം പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ദ മെഷീൻ വിൽ വർക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആനുവലി മെഷീൻ വിൽ വർക്ക് അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ റിപ്പയർ ചാർജസ് വിൽ ബി സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹോൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പയർ ചാർജസ് സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹോൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അവേഴ്സിലും കൂടെ സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് റിപ്പയേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് പവർ കൺസംഷൻ വിൽ ബി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ അവർ അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ യൂണിറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ അവർ ഒരു അവറിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റും പിന്നെ എത്രയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപയും ആണ് അതർ ആനുവൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി റെൻറ്റ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മെഷീൻ ഓക്യുപ്പൈസ് വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്പേസ് അതായത് ടോട്ടൽ റെൻറ്റാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പം മെഷീന് വേണ്ടി വരുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്പേസ് അപ്പോൾ റെൻറ്റിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്തേ ആവശ്യമുള്ളൂ മെഷീന് അതുപോലെ ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ മെഷീൻ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് മെഷീൻ എത്രയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്
മെഷീനിന് ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് മെഷീനിന് മാത്രം വേണ്ടി വരുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കി അത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ആയി വരുന്ന എത്രയാണ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ റെൻറ്റിൻ്റെ അത് എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് റെൻറ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ റെൻ്റ് ആണ് മെഷീൻ ഒക്യൂപ്പൈസ് വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്പേസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്പേസിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത് ആണ് മെഷീനിന് വേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത് കാണാം അതായത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ആനുവൽ ചാർജസ് എന്നുള്ള കുളത്തിൽ എഴുതാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഏത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആകെ ഉള്ളത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ മെഷീൻ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സിനാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ടു പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടലി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു മെഷീൻ ആവശ്യമുള്ളത് ടു മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മാൻ സാലറി അപ്പോൾ ഫോർ മാൻ സാലറി ത്രീ ലാക്സ് ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മെഷീൻ ആവശ്യം എത്രയായിരുന്നു വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ടൈം വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം ഈസ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ഇൻ ദിസ് മെഷീൻ അപ്പോൾ അയാളുടെ ടൈമിൽ വൺ ഫോർത്ത് മാത്രമേ മെഷീൻ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് കാണാം ത്രീ ലാക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഓർ ത്രീ ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫോർ മാൻ സാലറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എന്താണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് മെഷീനിനാണ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതാം കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതാം ഇനി ടോട്ടൽ മെഷീൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ നമുക്ക് കാണാം റേറ്റ് പെർ അവർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ ഏത് ചെയ്യുക ടോട്ടലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ അവർ കാണാം അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എത്രയായിരുന്നു പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് സോറി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആനുവലി അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് റേറ്റ് പെർ അവർ കാണാൻ എന്താണ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു വർഷത്തിൽ മെഷീന് വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് പെർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം മെഷീൻ എത്ര അവർ ആണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര അവർ ആണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു മെഷീൻ ഒരു വർഷത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് റേറ്റ് പെർ അവർ എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റണ്ണിങ് ചാർജസ് നോക്കാം അപ്പോൾ റണ്ണിങ് ചാർജസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിപ്പയേഴ്സ് പവർ ഇതൊക്കെയാണ് റണ്ണിങ് ചാർജസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷീൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ് പറയുന്നത് നയൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മെഷീൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് മെഷീൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്ക
അപ്പോൾ ഹോൾ ലൈഫിലേക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് റേറ്റ് പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് പവർ ആണ് പവർ എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത് പവർ വിൽ ബി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ അവർ അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ എന്ത് കാണാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പിന്നെയോ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്രയാണ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരവറിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക ഒരവറിൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ത്രീ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് റേറ്റ് പെർ അവറും ഇൻറ്റു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇനി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് പ്ലസ് റണ്ണിങ് ചാർജസ് ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി റേറ്റ് പെർ അവർ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് എടുത്തതാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്സ്